थैंक यू भैया ज्यादा कर ले আচ্ছা ওকে আমরা এখন লেট ডেলিভারি ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কে জানবো আমাকে একটু রিমোট এক্সপেন্স দিয়ে দাও আচ্ছা তো আমরা দেখি এখানে অর্ডার আছে সম্ভবত আমাদের এই যে একটা অর্ডার আনি হ্যাঁ আচ্ছা ধরো এই যে কাজটা আমি অলরেডি লাস্ট ক্লাসে মোটামুটি ক্লিয়ার করছি তোমাদেরকে ক্লায়েন্টের সাথে কথা না বলে কোনোভাবে ডেলিভার করা যাবে না এক্সেপশনাল কিছু কেস থাকতে পারে যেমন ক্লায়েন্ট নাই বা ক্লায়েন্ট হঠাৎ করে এরকম কেস আলাদা এরকম কেস ছাড়া জেনারেলি আমরা ক্লায়েন্টের সাথে ডিসকাশন ছাড়া ডেলিভারি করবো না কারণ এতে মডিফিকেশন বাড়বে যত বেশি ক্লায়েন্ট মডিফিকেশন দিবে তত বেশি তোমার অ্যাকাউন্টের জন্য খারাপ তাইলে এখন হইতে পারে অনেক সময় পনেরো দিন কাজ নিচ্ছি ক্লায়েন্ট আসলে এমন সব ঝামেলা বাধাই দিছে এত এত রিভিশন দিছে যে আমার পনেরো দিন প্রায় শেষ তখন আমরা এখানে দেখো এক্সটেন্ড ডেলিভারি ডেট নামে একটা অপশন আছে তো কয় দিনের এক্সটেনশন চাই ক্লায়েন্টে একটু দেখো ক্লায়েন্ট কি বলছে ক্লায়েন্ট বলল যে ঝামেলা আছে অনেক কিছু তো তুমি বুঝলা যে আরো পাঁচ দিনের মতো লাগবে সব আমি পাঁচ দিন টাইম বা ছয় দিন টাইম বাড়ায় নিয়ে নিলাম আর এইখানে ক্লায়েন্টকে লিখে দিলাম আই নিড ফাইভ অর সিক্স মোর ডেজ ধরো সিক্স মোর ডেজ ফর দা রিভিশন হ্যাঁ এই টুলটা কেন ইউজ করো ডামলি ইউজ করো তাইলেই তো হয় আচ্ছা তাহলে আমরা রিভিশনের জন্য পাঁচ থেকে ছয় দিন লাগবে এটা বলে আমরা সেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠাই দিলে ক্লায়েন্টের কাছে রিকোয়েস্ট চলে যাবে ক্লায়েন্ট সেটা একসেপ্ট করে নিলে আমাদের এইখানে টাইমটা অ্যাড হয়ে যাবে এটা কি এক্সটেন্ডার ডেলিভারি থেকে ক্লিক করছিলেন এই যে যে নিচে হ্যাঁ এক্সটেন্ড ডেলিভারি ডেট হ্যাঁ আচ্ছা এখন ইম্পর্টেন্ট যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে আমরা অনেক সময় লাস্ট মোমেন্টে করি ধরো আসে আর এক ঘন্টা তখন দেই টাইম এক্সটেনশন রিকোয়েস্ট कारण क्लायट जो एक्सेप्ट ना कर लेट देखा ठीक है तेल एक्सटेंड डिलिवर टाइम और जिस समस्त क्लायेंट क्या तुम कि देखो एर पर खबर नहीं ওকে মেসেজ করো মেসেজ করো মেসেজ করো লাস্টের দিকে তুমি দেখলা তোমার টাইমও শেষ হয়ে যাচ্ছে তখন তুমি ডেলিভার করো এবং ক্লায়েন্টে ইনবক্সে লেখে রাখো তুমি ছিলা না তোমাকে আমি পাচ্ছি না তাই ডেলিভার করে দিছি তোমার যদি কোনো রিভিশন লাগে তুমি আমাকে জানাইতে পারো আমি করে দিব মনে রাখবার ডেলিভারি করার পর চার দিন ক্লায়েন্টের হাতে সময় থাকে রিভিশন দেওয়ার চার দিনের মধ্যে ক্লায়েন্ট যদি কোনো রেসপন্স না করে ওই অর্ডারটা অটোমেটিক্যালি কমপ্লিট হয়ে যায় এবং টাকা তোমার কাছে চলে আসে কিন্তু ক্লায়েন্ট রিভিউ দিল না কিন্তু ফিউচারে যে কোনো সময় এসে ক্লায়েন্ট ওইটাতে রিভিউ দিতে পারবে সুতরাং এমন মনে করার কারণ নাই আমি ডেলিভার করে দিছি অর্ডার এক্সেপ্ট হয়ে গেছে আমার আর কোনো কাজ নাই ক্লায়েন্টের অটো এক্সেপ্ট হয়ে গেছে অনেক সময় ক্লায়েন্ট ঘুরতে বাইরে যায় বাইরে কান্ট্রিতে ক্লায়েন্টরা তো আসলে প্রচুর ঘুরাঘুরি করে হ্যাঁ হঠাৎ করে মনে করো সাত দিনের জন্য হাওয়া আচ্ছা দেখলো অর্ডারটা কমপ্লিট হয়ে গেছে কিন্তু ক্লায়েন্টের সাইডটা পছন্দ হইল না তোমাকে তখন ইনবক্সে বললো যে ভাই এরকম এরকম হয় নাই এটা তুমি একটু করে দাও ঠিক করে দাও তখন যদি তুমি বলো হ্যাঁ অর্ডার শেষ করবো না তাইলে কিন্তু ক্লায়েন্ট খারাপ রেটিং রিভিউ দিয়ে দিবে সুতরাং ক্লায়েন্টকে অলওয়েজ হ্যাপি রাখতে হবে আর ক্লায়েন্টকে চেষ্টা করবা যদি ফিউচারেও তোমাদের অর্ডার কমপ্লিট হয়ে গেছে রেটিং রিভিউ দিয়ে দিছে তারপরও যদি ক্লায়েন্ট দেখো যে কিছু চেঞ্জেস চাইছে করে দিবে আমি জাস্ট একটা উদাহরণ বলি হ্যাঁ আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করছিলাম আহ যাই না দেখো খেয়াল করো ধরো একটা ক্লায়েন্ট আমার এমন ছিল ওর সাথে খুব ভালো সম্পর্ক ছিল ও ওয়েবসাইটে কাজ করায় ওর সবসময় ইয়া ছিল চল্লিশ ডলার ঠিক আছে অনেক আগের কথা যাই হোক ও একটা ছোট কাজ করাইলে একটা ছোট্ট একটা ডিভিশন ওটা করলো চল্লিশ ডলার বিশাল দুটা পেজ করা নিল চল্লিশ ডলার এটা ফিক্স ছিল হ্যাঁ তো আমি কি করতাম মাঝে মধ্যে ছোট যে সমস্ত কাজগুলো ছিল ওগুলো বলতাম যে ধরো পাঁচ সাত মিনিট করলে হয়ে যাচ্ছে তো ওগুলো আমি বলতাম যে ভাই তোমার অর্ডার দেওয়ার দরকার নাই আমি এমনি করে দিতেছি লাভটা কি দেখো তো টাকা নিতে পারতাম নেই নেই তো লাভ যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে ধরো এমন একটা সময় আসে আমার লেভেল টু হওয়ার জন্য মানে পনেরো তারিখ সব সময় মনে রাখবার লেভেল আচ্ছা আমরা যে লাস্ট ক্লাসে লেভেল গুলো দেখাইছিলাম লেভেল ওয়ান এবং লেভেল টু মাসের পনেরো তারিখে দিবে তোমার প্রত্যেক মাসের পনেরো তারিখে লেভেল ওয়ান বা লেভেল টু পাবা আর মাসের ষোলো তারিখে যদি কেউ টপ রেটেড পাও তাহলে ষোলো তারিখে পাবা আর কি হ্যাঁ আচ্ছা এখন এই পনেরো তারিখে তোমাদের এই ইভালুশনটা হবে ওই ইভালুশনে তুমি যদি সমস্ত শর্ত ফিল আপ করে রাখতে পারো তাইলে তুমি পনেরো তারিখে রেটিং রিভিউ পেয়ে যাবা আচ্ছা এখন যেটা বলতেছিলাম আমার এরকম মাসের শেষে পনেরো তারিখ হয়ে গেছে প্রায় আমার উনপঞ্চাশটা অর্ডার এবং একশো ডলার শর্ট ছিল 
মানে যে আমাদের যে দুই হাজার ডলারের টার্গেট ওখানে একশো ডলার শর্ট ছিল তো ক্লায়েন্টকে বললাম যে ভাই আমার তো একটা হেল্প দরকার যেটা হচ্ছে তুমি আমাকে একটা অর্ডার করো একশো ডলারের তো আমি আসলে লেভেল পাওয়ার জন্য আগামীকালকে লেভেল দিবে এটা আমার অনেক ইম্পর্টেন্ট ফিউচারে তোমার যদি কোনো কাজ থাকে আমি তোমার করে দিব না ফ্রিতে হ্যাঁ তখন এগুলো সব বলা যেত সমস্যা নেই ঠিক আছে এখন তো অনেক রেস্ট্রিকশন দিচ্ছে ফাইবারে তখন এত ঝামেলা ছিল না এখন বলা যায় না রাইট পরের মাসে পাইতে তুমি তাই না তো এই জন্য চেষ্টা করবা সবসময় ক্লায়েন্ট কে আউট অফ দা বক্স হেল্প করা সেটা কথা ফ্রিল্যান্স জার্নিতে ক্লায়েন্টের একটা এই যে পাবলিক ফিডব্যাক দেওয়ার পর মানে দেওয়ার পর চব্বিশ ঘন্টা পর ক্লায়েন্টের কাছে একটা প্রাইভেট ফিডব্যাক যে আমি পরে দেখাবো তো ওই প্রাইভেট ফিডব্যাক এ ক্লায়েন্ট যা মন চাই লিখতে পারে ওইটার উপর ডিপেন্ড করে তোমার গিগ র্যাঙ্ক করা এখন একটা ক্লায়েন্ট কে তুমি নিয়মে বেঁধে অর্ডার কমপ্লিট হয়ে গেছে আর কোনো কাজ করে দিব না বা তুমি আমাকে ফাইভ স্টার তো দিয়ে দিছো আবার কেন করবো এরকম নিয়মে বেঁধে তুমি আসলে ক্লায়েন্ট দেখে খুশি রাখতে পারবা না বা নিয়মের মধ্যে আটকাইতেও পারবা না কারণ একটা দুইটা ক্লায়েন্ট তোমার ফ্রিল্যান্স ক্যারিয়ার চেঞ্জ করে দিতে পারে আমার অনেক মানে আমাদের যে মাহফুজ তুষারের নাম শুনছো অনেকে না যাই না শুনছো কিনা তো ওর একটা পঁচিশ জনের টিম আছে এজেন্সি ওই এজেন্সির ক্লায়েন্ট কে এরকম একটা ফ্রিল্যান্স মার্কেট প্লেস থেকেই পাইছিল ফাইবার থেকে সরি আপওয়ার্ক থেকে ও আপওয়ার্কের কাজ করে আপওয়ার্কের প্রায় ওর দুইশো তেইশ কে ডলার মানে প্রায় দুই কোটি তেইশ লাখ টাকা শুধু আপওয়ার্ক থেকে তারা নি এবং ওই ওর একটাই মেজর ক্লায়েন্ট অ্যামাজনের উপরে কাজ করে অ্যামাজনের অ্যাফিলিয়েটের উপরে তো ও ওইখানে ক্লায়েন্ট কে পাইছে ক্লায়েন্টের সাথে এত ভালো সম্পর্ক হয়ে গেছে ক্লায়েন্ট পুরো ওর এজেন্সি ফিল আপ করে দিছে ওই ক্লায়েন্ট যত এমপ্লয় আছে সবার স্যালারি দিচ্ছি সে হিউজ একটা বেনিফিট সো একটা ক্লায়েন্ট তোমার লাইফ চেঞ্জ করার জন্য এনাফ সুতরাং প্রত্যেকটা ক্লায়েন্টের যত্ন নিবা ক্লায়েন্ট পরবর্তীতে আউট অফ দা বক্স যা বলবে করে দিবা ঠিক আছে এটা অনেক বেনিফিট দিবে তোমাদের ইন ফিউচারে আচ্ছা সো थैंक यू ভাই শেয়ার করার জন্য আমরা আবার চলে যাচ্ছি আমার স্ক্রিনে এই হলো লেট ডেলিভারি ব্যাপার শেপার আচ্ছা এবার কুইক রেসপন্স এইটা মানে ফাইবার সেটআপ করা যায় এটা তো আমি দেখাই দিই কেমনে সেটআপ করে বাট করবা না সেটআপ कथागुल्बा এখন আমি যদি ওটা ফিক্স করে দিই দেখা যায় তোমরা কি করো ওই মেসেজটা সব ক্লায়েন্টকে দাও প্রত্যেকটা ক্লায়েন্টের মেসেজ আলাদা কাস্টমাইজড হইতে হবে মনে রাখবা তারপর আমি একটু দেখাই দিই কুইক রেসপন্স কিভাবে সেট আপ করতে হয় তো তুমি দেখবা এইখানে আর কোনো ক্লায়েন্টে যদি এরকম মেসেজে রিপ্লাই করতে না পারো ভয়ের কোনো কারণ নাই ব্লার হয়ে আছে বক্সটা ক্লিক করতে পারতেছি না এখানে হিয়ার বাটনে ক্লিক করবা হিয়ার বাটনে ক্লিক করলে তুমি ক্লায়েন্টকে মেসেজ দিতে পারবা আচ্ছা এখানে দেখো একটা বিজলি বাতির মতো সাইন আছে হ্যাঁ এটাই হচ্ছে কুইক রেসপন্স কুইক রেসপন্স মানে কি ধরো আমি একটা নতুন কুইক রেসপন্স বানাবো ধরো একটা ল্যান্ডিং পেজ আসলো হ্যাঁ ল্যান্ডিং পেজ ডিজাইন হ্যাঁ আচ্ছা সো এখানে ল্যান্ডিং পেজে আমরা কি কি লিখতে পারি যে ওয়ার্ড একটু সরি এরকম হচ্ছে কেন ক্লিক করো তো लैंडिंग पेज डिजाइन दादा समस्या हो दादा तुम समस्या हो देखो रखते 
সো পরবর্তীতে ক্লায়েন্টকে আমরা ধর এটা সেভ করে দিছি ক্লায়েন্ট আসলো আমার ইনবক্সে আমি এখান থেকে ইউজ এ কুইক রেসপন্স দিয়ে এই যে ল্যান্ডিং পেজ ডিজাইন ক্লিক করলে এই লেখাটা চলে আসবে আমরা সেন্ড করে দিতে পারি এখন আমার আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে সমস্ত ক্লায়েন্টকে একই মেসেজ দিই এখন একটা ক্লায়েন্ট তোমার কাছে ল্যান্ডিং পেজ দিয়ে আসলো বলল যে আমার ল্যান্ডিং পেজ পুরোটা লাগবে না একটা সেকশন বানাই দিতে হবে তখন যদি আমি ওকে বলি তোমার প্ল্যাটফর্ম কি হবে কয়টা পেজ লাগবে এগুলো বললে কি তখন হবে হবে না এই জন্য আমার সাজেশন কুইক রেসপন্স তোমরা সেট আপ করবা না কুইক রেসপন্স সেট আপ করবা না কিন্তু এখানে দেখো একটা ইনস্ট্যান্ট রিপ্লাই অটো রিপ্লাই নামে একটা অপশন আছে অটো রিপ্লাই অটো রিপ্লাই মানে কি যদি যদি কোন ক্লায়েন্ট আমার আসে আমি একটা অটো মেসেজ সেট আপ করে দিতে পারবো যেমন থ্যাংকস ফর ইউর মেসেজ আই এম রেসপন্ডিং ইউ সুন समस्या <laughs> रेसपन्स करते खुब सुंदर रिप्लाई छविपन्सपन्स তাহলে কুইক রেসপন্স সেটআপ করব না অটো রেসপন্সটা সেটআপ করে রাখবা একটা ছোট পার্সোনালাইজড মেসেজ যেটা তুমি সব ক্লায়েন্টকে সাথে স্যুট করে এরকম আর কি ঠিক আছে আচ্ছা অটো রেসপন্স কুইক রেসপন্স ডান আচ্ছা ফাস্ট ডেলিভারি এগুলো তো বললাম ওকে थैंक यू ভাই শেয়ার করার জন্য তুমি আবার তৈরি থাকো একটু পর আবার লাগবে হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে আমাদের স্লাইডে চলে আসি স্লাইডে দেখো আমাদের এই যে কুইক রেসপন্স অটো রেসপন্স যা লিখলাম এই জিনিসগুলো ডান ঠিক আছে অটো রিপ্লাই এবং কুইক রেসপন্স पार्सियलिंग मन कर क्लायंट कर 
ওর অর্ডারটা কমপ্লিট করে দেই হ্যাঁ সো সব সময় চেষ্টা করবা তুমি করতে পারো নাই বাট চেষ্টা করছো এটা ক্লায়েন্ট কে বোঝানোর সুতরাং ক্লায়েন্ট দেখা যাবে অনেক সময় অর্ডার কমপ্লিট না হইলো বা কাজ কমপ্লিট না হইলো দেখা গেছে যে ভালো রেটিং রিভিউ দিছে বা ট্রাই করছো এটার জন্য তোমাকে অর্ডারটা কমপ্লিট করে দিছে তারপরও দেখবা কিছু ক্লায়েন্ট বলবে যে না অর্ডার कैंसिल এখন অর্ডার कैंसिलेशन জেনারেলি তিন ধরনের হ্যাঁ বেসিক্যালি দুই ধরনের আমি একটু বুঝাই বলি প্রথমে হচ্ছে একটা বায়ার তোমাকে कैंसिलेशन রিকোয়েস্ট পাঠাইলো তুমি সেই कैंसिलेशन রিকোয়েস্টটা एक्सेप्ट করে ফেললা তাহলে সেটার নাম হচ্ছে বায়ার कैंसिल বায়ার कैंसिलের সবচেয়ে বড় তিনটা সমস্যা হচ্ছে তোমার বায়ার যখন कैंसिल করবে ওখানে তুমি একটা ওয়ান স্টার রেটিং অটোমেটিক্যালি ফাইভার দিয়ে দেয় এবং সুন্দর করে লিখে দেয় দিস সেলার ক্যান নট কমপ্লিট দা জব যেটা প্রোফাইলে টপে শো করবে নাম্বার 2 হচ্ছে তোমার গিগ এর র‍্যাঙ্কটা নষ্ট হবে নাম্বার 3 হচ্ছে তোমার অর্ডার কমপ্লিশন যে রেশিও আছে রেশিওটা কমে যাবে সব দিক থেকেই ঝামেলা সুতরাং কোন বায়ার যদি कैंसिलेशन রিকোয়েস্ট পাঠায় তুমি ওটা एक्सेप्ट না করে তুমি নিজে कैंसिलेशन রিকোয়েস্ট পাঠাবা তুমি নিজে कैंसिलेशन রিকোয়েস্ট পাঠাইলে ক্লায়েন্ট যদি एक्सेप्ट করে নেয় ওয়ান স্টারের রেটিংটা খাবানা কিন্তু তোমার গিগও এফেক্ট পড়বে তোমার অর্ডার কমপ্লিশন রেটও এফেক্ট পড়বে তার মানে তিনটা ঝামেলা থেকে একটা ঝামেলা মুক্ত হইলাম দুইটা ঝামেলা হইল এটা হচ্ছে আমরা মিউচুয়াল कैंसिल বলি ঠিক আছে আর একটা হচ্ছে কাস্টমার সার্ভিস সাপোর্টের মাধ্যমে कैंसिल করা এইটা সবচেয়ে বেস্ট তো আমরা একটু দেখাই কেমনে कैंसिलेशन করব স্ক্রিন শেয়ার করো ভাইয়া যারা এটা অর্ডার রানিং আছে ভাই এটা তো অনেক ঝামেলা देखते অথবা একদম টপে গিয়ে তুমি হচ্ছে এই যে মাই বিজনেস থেকে অর্ডারে গেলে তুমি তোমার অর্ডার গুলো দেখতে পাবে হ্যাঁ নেটে ঝামেলা করতেছ আচ্ছা বুঝছি অর্ডারে গেলাম হ্যাঁ এখন আমার তো এই অর্ডারটা আমি চাচ্ছি कैंसिल করতে ঠিক আছে তো হচ্ছে না আমাকে দিয়ে ঠিক আছে এই ক্ষেত্রে আমরা দেখো রিজোলিউশন সেন্টার নামে একটা অপশন আছে এই রিজোলিউশন সেন্টারে যাব রিজোলিউশন সেন্টারে যাওয়ার পর जखम तुम दोष मन दे ख्याल करो तुम दोष मैं तुम करते रखबा অথবা হেল্প এন্ড সাপোর্টে যাবা এটা একটু লেন্দি প্রসেস আর কি হ্যাঁ যে কোনো একটা সেকশনে ঢুকবা ঢোকার পরে এই কন্টাক্ট সাপোর্ট লিংকটা একটু মনে রাখবা উপরের দিকে লিংকটা দেখা যাবে fiber.com/support_tickets মনে রাখবে এখন কাস্টমার সাপোর্টে গিয়ে আমি জানাবো ক্লায়েন্টের সমস্যা আমাকে এক পেজ করতে বলে 10 পেজ করতে বলতেছে এটা তো আমার করার কথা না তুমি कैंसिलই করবা কিন্তু এটা কাস্টমার সাপোর্টের মাধ্যমে করবা কাস্টমার সাপোর্টে করলে যেটা হবে তোমার গিগটাতে এফেক্ট পড়বে না আর বাকি ঝামেলা মানে তার মানে কি গিগে এফেক্ট পড়তেছ না কিন্তু ঠিকই তোমার ওই যে অর্ডার কমপ্লিশন রেশিওতে এফেক্ট থাকবে অর্ডার কমপ্লিশন রেশিও তো বুঝছো তাই না মানে আমি কাজ করতেছি আমার যে কাজগুলো করতেছি আমার ড্যাশবোর্ডে অনেকগুলো জিনিস দেখা যায় না ড্যাশবোর্ড কই এই যে ড্যাশবোর্ডে গেলে তুমি দেখবা তোমার এই যে ইনবক্স রেসপন্স রেট ইন এই যে মানে এই যে দেখো অর্ডার রেসপন্স ডেলিভার অন টাইম এই যে অর্ডার কমপ্লিশন এই অর্ডার কমপ্লিশন তোমার कैंसिल যেভাবেই করো এটাতে এফেক্ট পড়বেই বায়ার कैंसिल হোক মিউচুয়াল कैंसिल হোক কাস্টমার সাপোর্ট এটাতে এফেক্ট পড়বে এটা দেখবা 100% থেকে কত 10টা কাজের মধ্যে একটা कैंसिल হলে 90% থাকবে তাই না এই 
কিন্তু তোমার গিগ এর র‍্যাঙ্কটা হারাবে না তুমি যদি সাপোর্ট থেকে कैंसिल করো কেমনে করবা সেলিং অন ফাইবার অপশনে চুজ করবা কি সমস্যা অর্ডার সমস্যা অর্ডারে ঢুকবা অর্ডারে কি জেনারেল কোয়ারি দিবা জেনারেল কোয়ারি দিয়ে তুমি লিখবা সেলার ইজ আস্কিং সরি বায়ার ইজ আস্কিং হ্যাঁ বায়ার ইজ আস্কিং ফর মোর ওয়ার্কস ঠিক আছে বা ক্লায়েন্টের যা সমস্যা একটু ডেসক্রাইব করবা এখানে তোমার এই যে অর্ডার নাম্বারটা এখানে দিবা অর্ডার নাম্বার কই পাবা তোমার এই যে অর্ডারটার ভিতরে তুমি যদি ঢুকো বা ভিউ করো তোমার এই অর্ডারের একটা অর্ডার আইডি থাকবে এই অর্ডার আইডি এই যে যে দেখা যাচ্ছে দেখেন এই যে অর্ডার নাম্বার বা অর্ডার আইডি এই নাম্বারটা কপি করে তুমি হেল্প এন্ড সাপোর্টে এই অর্ডার আইডিটা বসায় দিবা হ্যাশট্যাগ বাদে সহজ না কি সমস্যা বলবা সেন্ড রিকোয়েস্ট দিবা এক থেকে দুই দিন লাগবে এক থেকে দুই দিন পর তুমি দেখবা সাপোর্টে মাই সাপোর্ট রিকোয়েস্ট নামে একটা অপশন আছে এখানে গেলে তুমি দেখবা যে ও ফাইবার কাস্টমার সাপোর্ট ডেইলি ঢুকে ঢুকে দেখবা কাস্টমার সাপোর্ট টিকেটটা রিপ্লাই করছে কিনা রিপ্লাই করছে কিনা রিপ্লাই করছে কিনা তো রিপ্লাই করলে ওরা যেটা বলবে সেটা করবা ওরা যদি বলে ঠিক আছে আমি বুঝছি তুমি মিউচুয়াল ক্যান্সেল করে দাও বা রিজোলিউশন সেন্টার থেকে ক্যান্সেল করো তাহলে রিজোলিউশন সেন্টার থেকে ক্যান্সেল করবা কিন্তু ওদেরকে জানায় আমি ক্যান্সেল করলাম ক্লিয়ার সবাই এটা জি ভাইয়া তাহলে এক বায়ার ক্যান্সেল বায়ার রিকোয়েস্ট পাঠিয়ে আমি অ্যাকসেপ্ট করলাম ওটা কখনোই করা যাবে না দুই মিউচুয়াল ক্যান্সেল রিজোলিউশন সেন্টার থেকে একটু আগে যেটা দেখালাম ওটা ওটা ভালো তোমার দোষ থাকলে ক্লায়েন্টের দোষ থাকলে সাপোর্টে চলে আসবা সাপোর্টে গিয়ে কাস্টমার সাপোর্টে একটা টিকেট ওপেন করে ও যা বলে সেটা করবা শেষ ক্লিয়ার साधारण ढुकार কিন্তু তুমি যদি অর্ডার না নাও ক্লায়েন্ট তো আর ক্যান্সেল বা খারাপ রেটিং রিভিউ দিতে পারতেছে না তাই না বেঁচে গেলা সো এই ক্ষেত্রে ফাইবার তো প্রবলেম করবে যে তুমি অর্ডার না দিয়ে কিসের জন্য এরকম না তুমি জাস্ট ওকে বলো যে আচ্ছা আমি ট্রাই করতেছি তুমি আমাকে দাও আমি শুরু করতেছি ঠিক আছে তারপরে তুমি যদি দেখো হচ্ছে তাহলে জানা দাও আর না হইলে নাই সমস্যা নেই ঠিক আছে তবে সময় দিবে আমাকে হ্যাঁ ক্লায়েন্ট সময় দিবে একদিন এট লিস্ট তো ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে যেটা দেখা যায় সাধারণত ক্লায়েন্টদের प्लीज शेयर फर मई वार्क ভাই এটা এখন চেঞ্জ করলে তো আমরা যে আগে কপি করছি তো আবার কপি করতে হবে তাহলে পুরো নো এক্সেস আছে আপনি চেঞ্জ করে নিলে তো হয় আচ্ছা তুমি সেট করতে হবে তাহলে প্লিজ শেয়ার ইওর অনেস্ট সময় প্লিজ শেয়ার ইওর অনেস্ট অপিনিয়ন अबाउट দা ওয়ার্ক এটা হইলে शेष 
আচ্ছা এবার ফাইবার এর আর্নিং পেন্ডেন্ট কারেন্সিটা সম্পর্কে আমরা একটু আইডিয়া নিয়ে নি হ্যাঁ আচ্ছা ভাই একটু আমার স্ক্রিনটা শেয়ার করো আমরা ফাইবার এর রিপোর্ট আর্নিং এই জিনিসগুলো সম্পর্কে আমরা একটু জানি আমরা সবাই জানি হ্যালো ভাই বলো মানে এই যে অনেস্ট অপিনিয়ন এই কথাটা লেখার পরে ও তো এক দেড় মাস ওয়েট করে তারপর কি আবার আবার সেম মেসেজ না না এটা রিভিউ একবার দেওয়ার পর ও আর চেঞ্জ করতে পারবে না ঠিক আছে সাপোর্ট ছাড়া ওকে সাপোর্ট গেলে চেঞ্জ করা পসিবল সাপোর্ট গিয়ে 20% কেজে চেঞ্জ করা যায় বাট যাওয়া না রেটিং রিভিউ খারাপ দিয়ে দিলে ওয়েট করবা শেষ আর মানে মেইনলি ফাইবার কাস্টমার সাপোর্টে যখন রেটিং রিভিউ চেঞ্জ করার জন্য তুমি রিকোয়েস্ট করতে যাবা বা বায়ারকে তুমি আসলে যে বলবা ভাই তুমি রেটিং দিয়েছো ফাইভ স্টার সেক্ষেত্রে ধরো এই সেলারটা এক হাজার অর্ডার কম এক হাজারটা ফাইভ স্টার পাইছে ওর অবশ্যই অবশ্যই মিনিমাম বারোশো থেকে দেড় হাজার অর্ডার কমপ্লিট করছে বাকি পাঁচশো বা দুইশো অর্ডারে কোনো রেটিং রিভিউ দেয় নেই না দিলে নাই সমস্যা নেই ঠিক আছে আচ্ছা এখন আমরা যেটা দেখাতে চাইতেছিলাম মাই বিজনেস আচ্ছা একটু আমি ইন্টারফেস দেখে আসি ড্যাশবোর্ড তো বুঝলাম এখানে অর্ডার গুলো দেখা যায় এখানে গিগ গুলো দেখা যায় প্রোফাইল দেখা যায় এখানে আমাদের আর্নিং দেখা যায় আমরা যদি আর্নিং এ ক্লিক করি আমরা দেখতে পাবো আমাদের অ্যাক্টিভ ফান্ড কত অ্যাক্টিভ ফান্ড মানে কি আমাদের এখন অ্যাকাউন্টে কত ডলার জমা হইছে বা আছে আচ্ছা নিচের দিকে দেখবো আমরা পেন্ডিং ক্লিয়ারেন্স নামে একটা ব্যাপার অর্থাৎ আগে ও অবশ্যই একটা কাজ করছে দশ ডলারের সেটার দুই ডলার ফাইবার কেটে নিচ্ছে আর আট ডলার ক্লিয়ার এখনো হয় নাই কবে ক্লিয়ার হবে চোদ্দ দিন পর মনে থাকবে কয়দিন চোদ্দ দিন ঠিক আছে চোদ্দ দিন পর কি ক্লিয়ার হয়ে যাবে হ্যাঁ চোদ্দ দিন পর অটোমেটিক তোমার দেখাবে না কোথাও এই যে দেখে তো বোঝা যাচ্ছে তুমি তো জানো অর্ডার করছো একশো ডলারের কাজ করছো তুমি জানো এখানে আশি ডলারই দেখাবে ওকে আচ্ছা তো এই হইলো আমাদের রিপোর্টের ব্যাপারটা এখানে অ্যাভেলেবেল যা হবে সেটা উইথড্র করতে পারবা মনে রাখবা তিরিশ ডলার যখন অ্যাভেলেবেল হবে প্রথমবার অ্যাকাউন্টে তখন তুমি উইথড্র করতে পারবা এরপর যে কোনো অ্যামাউন্ট উইথড্র করতে পারবা তাহলে প্রথমবার মিনিমাম তিরিশ ডলার মনে থাকবে আচ্ছা ভেরি গুড যারা সেলার প্লাস নিছে তারা একটা ডিটেইল দেখতে পায় অর্থাৎ তার অ্যাকাউন্টের গ্রোথ কেমন হচ্ছে তার গিগ এর গ্রোথ কেমন হচ্ছে সেলার প্লাস নিয়ে আমি পরে কথাবার্তা বলবো আপাতত আমি একটা শর্ট আর ভার্সন দেখতেছি কারণ সেলার প্লাস নেওয়া নাই ওর ঠিক আছে সো এখানে আর্নিং কত হইছে এভারেজ সেলিং প্রাইস কত কয়টা অর্ডার কমপ্লিট করছি জুনে কত আর্ন করছি আমার অর্ডার কোন কোন ডেটে আসছে এগুলো দেখতেছি বাই অর্ডার আমার অ্যাক্টিভ অর্ডার একটা কাস্টম অফার একটা তারপর এখন আমি কোন লেভেলে নাই লেভেল ওয়ানে যাওয়ার জন্য আমি রেডি লেভেল ওয়ানে যাওয়ার জন্য ইনবক্স এর রেসপন্স টাইম কত হওয়া উচিত বলো তো মিনিমাম চমৎকার সমস্যা হচ্ছে কি সেলিং সিনিয়রিটি দেখো এটা কতদিন লাগবে ষাট দিন হওয়া লাগবে অ্যাকাউন্টের বয়স ওর একুশ দিন হইছে অর্ডার কমপ্লিট করা লাগবে দশটা ওর অর্ডার কমপ্লিট হইছে একটা চারশো ডলার আর্ন করতে হবে এখনো ওর প্রোফাইল আর্নিং দেখাচ্ছে না 
কোনো ওয়ার্নিং নাই তার মানে এই তিনটাতে আমি আটকে গেছি এই তিনটা শর্ত যখন আমি ফিলআপ করতে পারবো অর্থাৎ অর্ডার দশটা আর্নিং চারশো এবং কতদিন আমি সেলিং সিনিয়রিটি আছে ষাট দিন হয়ে গেলে তুমি লেভেল ওয়ান এর এই লাইনটা ফিল আপ হয়ে যাবে এবং কোনো এক পনেরো তারিখে তুমি লেভেল ওয়ান পেয়ে যাবা তারপর লেভেল টু হওয়ার রেইস এ তোমার প্রোফাইল রেডি তখন তোমাকে আবার দেখাবে সেলিং সিনিয়রিটি ষাট দিনই থাকবে অর্ডার দেখাবে কটা পঞ্চাশটা লাগবে তোমার তারপর আর্নিং তোমার দুই হাজার ডলার লাগবে এগুলো ফিল আপ করে ফেললে এই লাইনটা কমপ্লিট হয়ে তুমি লেভেল টু তারপরে টপ রেডেড ঠিক আছে এটা তো বুঝতে পারছো সবাই তাই না আচ্ছা এরপর নিচের দিকে একটা ওয়ার্ল্ড ডোমিনেশন দেখে এটা আমার একটা সময় এইটি সেভেন পার্সেন্ট ছিল দুই হাজার ষোলোর কথা বলতেছি অর্থাৎ ওয়ার্ল্ড এর এইটি সেভেন পার্সেন্ট ক্লায়েন্টের সাথে আমি কাজ করছিলাম আর কি হ্যাঁ ওর যেমন একটা ক্লায়েন্ট ও কোন দেশি ক্লায়েন্টের কাজ করছে এখানে ধরলে দেখতেছি আমেরিকা তাই না আমেরিকার একটা ক্লায়েন্টের কাজ করছে আচ্ছা তো এইগুলা যত ক্লায়েন্টের কাজ করতে থাকবা দেখবা আস্তে আস্তে তোমার এটা ফিল হয়ে গেছে এটা ফিল হয়ে গেছে এটা ফিল হয়ে গেছে তখন দেখবা তোমার ওয়ার্ল্ড ডোমিনেশন একশো পার্সেন্ট হয়ে গেছে ওকে আচ্ছা এই হইলো আমাদের ব্যাপার স্যাপার আর তেমন কিছু নাই থ্যাংক ইউ ভাই শেয়ার করার জন্য আবার লাগলে আমি আসতেছি আচ্ছা তারপর আমাদের পেয়নিয়ারের পেমেন্টের ব্যাপার স্যাপার আজকে দেখাবো আই হোপ সবার পেয়নের অ্যাকাউন্ট আছে তাই না আচ্ছা এমন কেউ কি আসো যার অ্যাকাউন্টে তিরিশ ডলার অ্যাভেলেবেল আছে ফাইবারে এবং তুমি পেয়নের অ্যাড করো নাই ফাইবারে এরকম কেউ আসো তাহলে একটু লাইভ দেখাতে পারতাম मोटामुटी सब देखी एकदम ठंडा मत खाल करो हाँ शेष प्रोफाइल ত্রিশ ডলার হলে উইথড্রো করতে পারবো এখন উইথড্রো করতে পারবো না কিন্তু লিঙ্ক করাইতে পারবো হ্যাঁ তো দেখো যে ম্যানেজ পে আউট মেথড নামে একটা অপশন দেখতে পাচ্ছি তো ফাইবার থেকে ডাইরেক্ট বাংলাদেশের কোনো ব্যাংকে উইথড্রোর কোনো অপশন নেই পেয়নিয়ার হয়েই আমাদের নিতে হবে সো অ্যাড পেমেন্ট মেথড সো আমাদের পেয়নের অ্যাকাউন্ট করা আছে পেয়নিয়ারের ইউজার আইডি এবং আমরা পাসওয়ার্ড জানি সো অ্যাড পেমেন্ট মেথড বাটনটাতে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর ও ফর সিকিউরিটি আমাদের ক্লিক করো তো ভাই হ্যাঁ সো ফর সিকিউরিটি আমাদের ভেরিফাইড বাই এস এম এস অপশনে ক্লিক করলাম তোমার মোবাইলে একটা কোড গেছে কোডটা বসে দাও खुलटा मेल चेक करो 
ভাই দেখলাম পেনিও রিসেন্টলি বলতাছে এক বছরের মধ্যে 2000 ডলার আর্ন করতে না না পারলে নাকি প্রতি মাস বছরে 30 ডলার করে দেওয়া লাগবে হুম এখন ভাই আমার কাছে টাকাই নেই আমি কি করে 30 ডলার দেব তখন কি করবে মাইনাস হয়ে থাকবে পেনের তো আসলে এখন মনোপলি বুঝছো আমি আসলে মানে যাই বলবে করতে হবে আর ভাই পেনের অ্যাকাউন্ট কি অফ করা যায় অফ করবা কেন না মানে বলতোছি ভাই যাই ডিসেবল করা যায় ডিসেবল করলে আর তোমার নামে আর অ্যাকাউন্ট খুলতেই পারবে না ওই যে উপরে চলে আসছে ফাইবার কনফার্ম করো ক্লিক করো কন্টিনিউ ভাই একটা পেওনের অ্যাকাউন্ট কি কয়েকটা অ্যাকাউন্টে লাল লাগা যাবে দাঁড়াও দাঁড়াও এবার দেখো হাতে এই আস্তে আস্তে দাঁড়াও দাঁড়াও আমি তো অ্যাকাউন্ট খুলবো আমার অ্যাকাউন্ট আছে সো হাতে ডান দিকে দেখো একটা পপআপ জুলতেছে অলরেডি হ্যাভ আ পেওনার অ্যাকাউন্ট ক্লিক হিয়ার ক্লিক হিয়ারে ক্লিক করো ক্লিক হিয়ারে ক্লিক করা কাটা দিছো তুমি কাটা দিলে অলরেডি হ্যাভ আ পেওনার অ্যাকাউন্টে ক্লিক করো ইউসুব কই গেল मैं <laughs> तुम कथा আবে দেখা যাচ্ছে কি হ্যাঁ ক্লিক হিয়ার ক্লিক করো এখানে তোমার কোড ছিল না ভাই দেখা গা ওই যে সামনে তো একটা হোয়াইট পপ আপ এর মতো চলে আসছে আরেকটা এই আইডিয়ার পাসওয়ার্ড চাইছ না আচ্ছা তুমি একটু দেখো তোমার হাতে স্ক্রিন শেয়ারের জন্য ঝামেলা হচ্ছে আমি একটু ভিডিওতে দেখাই দিছি দেখো সো এই দেখো আমরা এখন পেমেন্ট মেথড এড করতেছি ভিডিওতে আমরা হ্যাঁ मध्य तुम तुम इमेल कनेक्शन शेष तक फायबारे उपेरिफिकेशन मोबाइल डलारे गलम 
এই যে 32 ডলার আছে উইথড্র ব্যালেন্সে ক্লিক করব এখানে কোনো পার্শিয়াল অ্যামাউন্ট উইথড্র করা যায় না অর্থাৎ তোমার অ্যাকাউন্টে যা আছে ওটা একবারে চলে যাবে পিওনিয়ারে 1000 হইলে 1000 30 হইলে 30 20 হইলে 20 ওকে সো উইথড্র ব্যালেন্সে ক্লিক করব ক্লিক করার পর আমার তো পেমেন্ট মেথড সিলেক্ট করাই আছে সিলেক্ট করে দিলাম উইথড্র করে দিলাম আমার পিওনিয়ারে চলে যাবে 32 ডলার উইথড্র করছি আ কতক্ষণ লাগতে পারে প্রথমবার হয়তো ম্যাক্সিমাম 3 দিন লাগতে পারে প্রথমবার এরপরে কয়েক মিনিটের মধ্যে চলে আসবে মানে পরবর্তী ট্রানজাকশন থেকে কয়েক মিনিটের মধ্যে চলে আসবে প্রথমবার একটু ধৈর্য ধরো ঠিক আছে আচ্ছা এবার আমরা রিলোড দিলে দেখব এই যে দেখো 2509 ডলার আগে ছিল এখন কত ডলার আসে আমরা একটু দেখি ভাই এটা কি আপনি ভিডিওর উপরে ক্লিক করতেছেন হ্যাঁ হ্যাঁ ভিডিও আমি ভিডিও দেখাইতেছি তোমাদের আর ভিডিওর উপরে ক্লিক করেন কিভাবে হ্যাঁ কি বললে बैंके ডলার তোমার অ্যাকাউন্টে থাকতে হবে প্রথমবার আবার বলতেছি প্রথমবার 250 থেকে 252 ডলার কোন ক্ষেত্রে 250 ডলারে কোন ক্ষেত্রে 252 ডলার থাকলে ব্যাংকে উইথড্র করতে পারবা এখন অনেক ফ্রিল্যান্সারের অনেক আর্জেন্সি থাকে ভাই 50 ডলারে কাজ করছি পেয়নেরে 50 ডলার আছে উইথড্র করতে পারতেছি না তাদের ক্ষেত্রে বিকাশ ব্যবহার করতে হবে ওটা পরে আসি তাহলে মনে রাখবা 252 ডলার হলে আমি ব্যাংকে টাকা উইথড্র করতে পারবো এটা ক্লিয়ার প্রথমবার আর কি জি भैया এর পরবর্তীতে 50 ডলারের উপরে যে কোনো অ্যামাউন্ট উইথড্র করতে পারবা ওকে ভাই আমার পেইনর অ্যাকাউন্ট হচ্ছে একটা ইমেল দিয়ে আর হচ্ছে ফাইবার আরেকটা ইমেল দিয়ে সেটা কি প্রবলেম আছে না কোনো সমস্যা নেই এইবার আমার এখানে কত ডলার আছে অ্যাকাউন্টে 2000 সামথিং ডলার তাই না এই ডলারটা আমি এখন উঠাতে পারবো নাকি পারবো না পারবে না অবশ্যই मन তোমার যে ব্যাংকে উঠাইতে মন চায় সেই ব্যাংকে উঠাইতে পারবা ওকে এতটুকু ক্লিয়ার জি ভাই আচ্ছা আরেকজন হইল সমস্যা নাই না না আরেকজন হইল হবে না তো পেনের নাম তোমার ব্যাংক অ্যাকাউন্টের নাম সব সেম থাকতে হবে ওকে এখানে কি ব্যাংক না বিকাশ আলাদা দেয়া আছে এটাকে ডিলিট দেয়া যাবে হ্যাঁ আরেকটা নতুন অ্যাড করে এটা দিতে পারবা ওকে আচ্ছা এবার আমরা ব্যাংক এশিয়া তো উইথড্র দিব হ্যাঁ তাহলে ব্যাংক এশিয়া চুজ করব नामो सेम हो डॉलर কত ডলার আমার অ্যামাউন্টে যে ডলারটা अवेलेबल আছে সেই অ্যামাউন্টটা আমি উইথড্র করতে পারবো ওকে এটা কি ক্লিয়ার জি ভাই ওখানে বুঝলা না ভালোভাবে বুঝো নাই আচ্ছা আমার এখানে ইউএসডি তে কত ডলার আছে 29.6 উড়াতে পারবো উড়াতে পারবো না কারণ মিনিমাম 50 ডলার তাই না জি 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 এই জন্য দেখো আমাকে আটকায় দিয়েছে আমি যখন ওই যে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট চুজ করতেছি ও দেখো অ্যামাউন্ট अवेलेबल ফর উইথড্র ইজ লেস দ্যান 
allowed amount মানে 50 এর নিচে এইজন্য উইথড্র করতে দিচ্ছে না এটা কি ক্লিয়ার জি ভাই বুঝছি এই যে ব্যাংকটা ধরে কোথা থেকে উইথড্র করতেছো পেয়নিয়ার কোথায় উইথড্র করতেছো তোমার ব্যাংক অ্যামাউন্টটা লিখে দিয়ে রিভিউ দিয়ে সেন্ড করে দিবা শেষ আসলে আমরা দেখি এটার সামনে এই যে 29 ডলার দেখে করতে পাইনি কিন্তু আমরা এই যে ইউরোতে সবসময় মনে রাখবা তোমার পেয়ারের অ্যাকাউন্টে তিনটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট অ্যাড হয়ে গেছে একটা আমেরিকার একটা গ্রেট ব্রিটেন পাউন্ডের আর একটা হচ্ছে ইউরো তিনটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট অটোমেটিক্যালি তুমি পাও পেয়ারের সাথে এইজন্য আমাদের পেয়ারের যে ডলার গুলো উইথড্র করি কিছু ইউরোতে থাকে যেমন এই আপুটার ইউরোর একটা ক্লায়েন্ট আছে ও ডাইরেক্ট ইউরোতে পেমেন্ট করে এইজন্য ইউরোতে আসছে ফাইবারে আমরা যখন অ্যাকাউন্ট খুলি আমরা মানে আমাদের যে মানে কারেন্সি আছে কি চুজ করছিলাম ইউএসডি না নাকি জি ভাই এর অ্যাকাউন্ট খোলার সময় ইউএসডি চুজ করছি না এইজন্য আমরা ফাইবার থেকে যখন উইথড্র করব ডলার পাবো ইউএসডি আকারে ঠিক আছে তাহলে ইউরো বুঝলাম ডলার বুঝলাম এখন আমি ডলার তো আর উইথড্র করে দেখাতে পারতেছি না কারণ এখানে 50 ডলার নাই এইজন্য আমি ইউরো থেকে উইথড্র করে দেখাই একই জিনিস ওকে ক্লিয়ার জি ভাই এইবার আমি যাচ্ছি ইউরোতে ইউরো থেকে কোনো সমস্যা নাই ব্যালেন্স চুজ করব ইউরো ব্যালেন্স কোথায় উইথড্র করব ব্যাংক এশিয়া কত ডলার উইথড্র করব এখানে আমি যে কোনো अमाउंट উইথড্র দিতে পারি যেমন 100 ডলার কত করে টাকা পাবো সেটা দেখাই দিতেছে উপরে কত টাকা পাবো আর কি হ্যাঁ এটা দেখাই দিতেছে শেষ এবার এক্সচেঞ্জ রেটও দিয়ে দিছি দেখো 109 ডলার করে পাবো এখানে 109 টাকা করে পাবো ডলারে ডেসক্রিপশন অপশনাল এবার রিভিউ বাটনে ক্লিক করে সেন্ড করে দিলে আমার ডলারটা আমার ব্যাংকে চলে যাবে এদরো ক্লিয়ার ব্যাংকে উইথড্র ক্লিয়ার সবাই হুম জি ভাইয়া জি ভাইয়া ভাই পেয়নিয়ার মেসেজ দিছে 2000 ডলার আর্ন করলে তারপর না হচ্ছে 2000 ডলার অ্যাকাউন্টে থাকলো এখান থেকে না সেটা তারা 29 দশমিক কত 85 ডলার মতো কেটে নেবে এনুয়ালি হুম বুঝতে পারছেন আচ্ছা যাও এবার পেয়নিয়ার পেয়নিয়ারও টাকা কাটে चिंता खोला অনেক কথাবার্তা বলছি একটু দেখে নিও এই যে আমার ইমেল অ্যাড্রেসটা দিয়ে দিলাম আমার পেয়নিয়ার ইমেল অ্যাড্রেস তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করবা পেমেন্ট করার সময় ভাই আপনার ইমেল অ্যাড্রেসটা কি পেয়নিয়ারের আমি ইমেল অ্যাড্রেসটা দিলাম নেক্সট কোত থেকে ইউরো ব্যালেন্স আছে ওর কাছে ইউরো ব্যালেন্স থেকে কত পাঠাবো 50 পাঠাবো মিনিমাম আর কি হ্যাঁ ওই বলে দিয়েছে মিনিমাম 50 পারপাস ওয়েব ডিজাইন সার্ভিস ও ওয়েব ডেভেলপমেন্ট সার্ভিস যে কোনো কিছু লেখো রিভিউ দাও পাঠায় দাও এক মিনিটে আমার কাছে ডলারটা চলে আসবে আমি বলবো হ্যাঁ ভাই পাইছি তোমার রেট একশো ষাট টাকা করে আমি তোমার বিকাশে পাঠাই দিতেছি তোমার বিকাশ নাম্বার দাও বিকাশ নাম্বার দিলা পাঠাই দিলাম এইবার একটা মন দে কথা শুনো ভাইয়া এটা কি কোথায় পাঠাবো বুঝলাম না ভালো হবে পেওনিয়ার টু পেওনিয়ার তোমার বন্ধু পেওনি আছে আমি অন্য কারো ফ্রেন্ড এর আমার ফ্রেন্ড এর পেওনিয়ারে পাঠাবো বলা কেন না অনেকে যাদের ডলার লাগে এরকম বুস্টিং টুস্টিং এর জন্য অনেক ডলার কিনে অনেক ডলারের জন্য অনেক ভালো রেটও দেয় 160 টাকা করে রেট তোমাকে 115 টাকা করে অফার করবে ঠিক আছে তো তো তুমি তাদের কারো কাছে পাঠাই দিলা ও তোমাকে বিকাশে পাঠাই দিবে এবার মনে রাখবা ডলার তুমি এমন কারো কাছে পাঠাবা যার ভাষায় তুমি যাইতে পারবা তার এগেইনস্ট কিছু করতে পারবা তাকে তুমি ফিজিক্যালি চিনো কারণ এখনকার দিনে একটা বড় স্ক্যাম হচ্ছে তোমাকে বলবে ডলার পাঠাইতে তুমি ডলার পাঠায় দেওয়ার পর তোমাকে ফেসবুক মেসেঞ্জারে ব্লক করে দিবে তুমি আর ওকে খুঁজেই পাবা না তোমার ডলারটা শেষ জি ভাই এর ফ্রেন্ড আছে না তো করা যাবে সুতরাং ট্রানজাকশন কোডমেন বিডি এর কোনো স্টুডেন্ট কোডমেন বিডি এর কোনো এমপ্লয় কারো সাথে করা যাবে না যদি না তুমি ওর বাসায় গেছো তুমি না ওকে চিনছো ঠিক আছে 
ट्रांजेक्शन ढुके আনফরচুনেটলি বিকাশের কোনো ভিডিও আলাদা ভাবে করতে পারি নেই কারণ ইউটিউবে বিকাশের লোগোটা ইয়া করা কি বলে কপিরাইট করা অর্থাৎ বিকাশ দিয়ে কোনো ভিডিও বানাইলে এটা স্ট্রাইক খেয়ে যায় তো আমরা আমার আমার ফেসবুক কোভেন বিডি ফেসবুক পেজে বিকাশটা আছে আমি দেখাই দিচ্ছি হ্যাঁ একটু ওয়েট করো এখানে আচ্ছা রিকোয়েস্ট পেমেন্ট একটু দেখাই দিই আচ্ছা অনেক ক্লায়েন্ট তোমারে বলবে যে ভাই ধরো একটা ক্লায়েন্টের সাথে কাজ হইছে ওর সাথে কাজ করার পর ও তোমাকে পেমেন্ট করবে এখন পেনের এই পেমেন্ট করবে এখন পেনের ডাইরেক্ট তোমার ইমেল অ্যাড্রেস দিলেই কিন্তু পেমেন্ট হয়ে যাচ্ছে কিন্তু অনেক ক্লায়েন্ট বলে ভাই তুমি আমাকে পেমেন্ট রিকোয়েস্ট পাঠাও মন দিয়ে খেয়াল করো তুমি একশো ডলারে কাজ করছো একশো ডলারে পেমেন্ট রিকোয়েস্ট পাঠাও আমার এই ইমেইলে আমি অ্যাকসেপ্ট করে নিচ্ছি তখন তোমাকে পেতে গিয়ে আমরা যদি কাউকে পাঠাইতে যাইতাম তাহলে কি প্রথম অপশনটা চুজ করতাম না দেখো তো পে টু এর রিসিপিয়েন্ট পেমেন্ট পেয়নের অ্যাকাউন্ট মানে এমন কারো কাছে পে করব যার পেয়নের অ্যাকাউন্ট আছে আমি পে করব ওকে এক নাম্বার পয়েন্ট দুই নাম্বার অপশনটা কি দেখো তো পে টু এর রিসিপিয়েন্ট ব্যাংক অ্যাকাউন্ট হ্যাঁ তার তার মানে কি এমন এমন কারো একজন রিসিপিয়েন্ট যার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আমরা যদি কারো কাছে পেমেন্ট রিকোয়েস্ট করতে চাই তখন আমরা দেখো গেট পেইড বাটনে ক্লিক করে মন দিয়ে খেয়াল করো গেট পেইড করে গেল ওই যে উপরে গেট পেইড टाइट सब चाहे बड़ा তুমি খালি একজনের কাছ থেকে ডলার নিছো আর একজনের কাছে ডলার সেন্ড মানি করে দিছো মানে পে করে দিছো এটাকে এটা একটা করো দুটা করো সমস্যা নেই বাট তোমার সমস্ত ট্রানজেকশন হয় কারো কাছ থেকে ঢুকছে বা কারো কাছ থেকে কারো কাছে গেছে মার্কেট থেকে কোনো টাকা তোমার অ্যাকাউন্টে ঢুকতেছে না এইরকম দশটা বা বিশটা ট্রানজেকশন করার পর তোমার অ্যাকাউন্টটা ব্যান করে দিবে কারণ পেয়নিয়ারে ডলার বাইসেল করা যাবে না মার্কেট থেকে উইথড্র করার জন্য তোমাকে দিছে পেয়নিয়ার সেটা <laughs> আমিছে <laughs>
আচ্ছা ধরো এখানে হচ্ছে আমাদের একটা পেন এর অ্যাকাউন্টে আমি আমার ঢুকলাম এখানে আমি অনেকের কাছ থেকে ডলার নেই যখন আমাদের বুস্টিং টুস্টিং এর জন্য লাগে বা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের কাজে লাগে আর তোমার টু স্টেপ ভেরিফিকেশন মাস্ট অফ অন করে রাখবা হ্যাঁ এখন তোমার ডলার আর্ন করতেছো সাকসেস স্টোরিসে পোস্ট করবা মানুষজন তোমাকে নক করে বলবে ভাই ডলার আছে বা তোমার পেন এর অ্যাকাউন্টের ইমেলটা নিয়ে হ্যাক টেক করা ট্রাই করবে সো অবশ্যই অবশ্যই টু স্টেপ ভেরিফিকেশন অন রাখবা এনিওয়ে এখন আমার পেন এর ঢুকলাম আমার একটু ট্রানজাকশন হিস্ট্রি দেখলে বুঝবা তারপর আমি মানুষের কাছ থেকেও নিচ্ছি এই যে মানুষের কাছ থেকে নিচ্ছি আবার আমি পেমেন্ট করতেছি কোন একটা সার্ভিস এর জন্য মিক্সিং অ্যাক্টিভিটি কোনো সমস্যা নাই কিন্তু তোমার মার্কেট থেকে ডলার আসতেছে না তুমি শুধু মানুষ থেকে নিচ্ছ মানুষকে দিচ্ছ এটা হবে না ক্লিয়ার সবাই তারপরে দেখো এটা ইন্ডিভিজুয়াল হবে ইন্ডিভিজুয়াল ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম দিবা পেন এর ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম ইমেল অ্যাড্রেস লোকেশন দিয়ে নেক্সট এটা আমি কি করতেছি রিকোয়েস্ট পেমেন্ট করতেছি কারো কাছ থেকে পেমেন্ট নিব এটা করা লাগবে না সব সময় কোন ক্লায়েন্ট যদি বলে তুমি একটু রিকোয়েস্ট পেমেন্ট করো তখন এটা করবা জেনারেলি ক্লায়েন্ট কিন্তু তার পেন এর থেকে তোমার পেন এর টাকা পাঠাই দিতে পারবে পে অপশন দিয়ে কিন্তু অনেকে মেইলে প্রুফ রাখার জন্য এরকম রিকোয়েস্ট পেমেন্ট করতে বলে ওকে আচ্ছা তো আমরা দিলাম নেক্সট পেমেন্ট অ্যামাউন্ট কত রিকোয়েস্ট করতেছি আমি ক্লায়েন্টের কাজ করছি একশো ডলার দিয়ে একশো কেন নিচ্ছি ওয়েব ডিজাইন সার্ভিসের জন্য একটা ডকুমেন্ট পাঠাইতে হবে এটা কি এটাকে বলা হয় ওয়ার্ক অর্ডার বা একটা ডকুমেন্টের মধ্যে ক্লায়েন্টের কি কাজ করছো লিখবা ল্যান্ডিং পেজ বানাইছি এই করছি সেই করছি সেই করছি নিচে লিখবা টোটাল অ্যামাউন্ট একশো ডলার এরপর ওই ডকটা এখানে আপলোড করে দিবা পারবা না এটা কি বুঝছো ইনভয়েস মত ভাইয়া ইনভয়েস রাইট রাইট দা কি ডক মানে ইনভয়েস তুমি আসলে কি কাজ করছো ক্লায়েন্টের ক্লায়েন্টের নাম কি ক্লায়েন্টের কত ডলারের কাজ করছো এটা খালি লিখে ডকটা জমা দিবা এটা জাস্ট দেওয়ার জন্য দেওয়া ফর্মালিটিস বুঝছো আমার কি কিছু না ওকে জি আচ্ছা দিলাম দিয়ে রিকোয়েস্ট পেমেন্ট করব ওর মেইলে একটা রিকোয়েস্ট যাবে সে মেইল থেকে অ্যাকসেপ্ট করে ফেললে কাজ শেষ সবাই ক্লিয়ার বাইরে <laughs> 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 কাহিনী <laughs> মনে করো ভাই আমি অনলাইন থেকে কোন কেনাকাটা করবো না বাংলাদেশে যে সমস্ত কার্ড গুলা আছে একটু মন্দির শুনো এগুলা সব হচ্ছে ডেবিট কার্ড এবং সিঙ্গেল কারেন্সি কার্ড হয়তো দুই একটা কোম্পানি এখন বানাচ্ছে ডুয়েল কারেন্সি কার্ড ওখানে আমি একটু পরে বলতেছি এই পেয়নিয়ার মাস্টার কার্ড তোমার সবচেয়ে বেস্ট সলিউশন 
তুমি ফেসবুকে বুজ দিবা আলি এক্সপ্রেস থেকে কোনো কিছু অর্ডার করবা বা অনলাইনে বিদেশি কোনো ওয়েবসাইটে তোমার একটা প্রোডাক্ট পছন্দ হয়েছে তুমি তোমার কার্ড দিয়ে পেমেন্ট করবা বা ফিউচারে তোমার নেম চিপ বা গোডাডি এরকম কোন জায়গা থেকে ডোমেন হোস্টিং কিনবা ক্লায়েন্টের জন্য কিনে দিবা এই সমস্ত জায়গায় তোমার এই পেমেন্ট এর কার্ডটা হেল্পফুল ক্লিয়ার জি ভাই আচ্ছা এতটুকু বুঝছো কার্ড আনতে পারবা কখন মার্কেট থেকে যখন 100 ডলার উইথড্র করবা নট লাইক তুমি আমাদের কার্ডের জন্য কি কোনো চার্জ কাটে হ্যাঁ কার্ডের জন্য 29 ডলার হ্যাঁ এখন তো অ্যাকাউন্টের জন্য 29 ডলার করে দিয়েছে এটা কার্ডের কোনো পেমেন্ট নাই অ্যানুয়াল চার্জ আবার কার্ডের জন্য চার্জ না না একই একই 29 ডলারই টোটাল এবার একটু মন দিয়ে শুনো এই আমরা অনেক সময় হয় না আমার কার্ড লাগবে মার্কেট থেকে 100 ডলার হয় নাই আমাকে বললা ভাই আপনি আমাকে একটু পেনের 100 ডলার পাঠায় দেন পাঠায় দিলাম ওই পাঠায় দেওয়া অ্যামাউন্টটা কিন্তু মানে হিসাব হবে না হিসাব হবে মার্কেট থেকে 100 ডলার উইথড্র করতে পারছো কিনা এটার মেইন রিজনটা আমি বলি 2014 15 সালের দিকে পেয়োনিয়ার এত মিসইউজ হইছে তখন কোনো টাকা লাগতো না মানে তুমি পেয়নের অ্যাকাউন্ট খুললেই পেয়নের কার্ড অর্ডার করে ফেলতে পারতা তখন কি করছে মানুষজন নিজের নামে তো করছেই ভাইয়ের নামে বোনের নামে বাবার নামে মায়ের নামে ইভেন আমি দেখছি গাড়ির ড্রাইভার কাজের বুয়ার নামে অ্যাকাউন্ট করছে অ্যাকাউন্ট করে কার্ড অর্ডার করছে ইউকে থেকে একটা কার্ড আসছে এটা তার কাছে অনেক ভালো লাগছে সে কিন্তু ফ্রিল্যান্সিং ফ্রিল্যান্সিং কিছু করে না অ্যাকাউন্ট করছে কার্ড আসতেছে ফেসবুকে পোস্ট দিছে আমার পেয়নের কার্ড আছে এই মিসইউজটার কারণে এখন আমাদের লিমিট করে দিছে মানে একশো ডলার মার্কেট থেকে উইথড্র করলে তারপর তুমি কার্ড অর্ডার করতে পারবা उंड दिखा এরকম ডলারের নিচ দিয়ে অর্ডার কার্ড পাবা আমার এখানে দেখাচ্ছে না কেন কারণ আমার অলরেডি আমি কার্ড আনছি এই জন্য ওকে আচ্ছা সো তোমরা এই ইউএসডি নিচ দিয়ে অর্ডার কার্ড নামে একটা অপশন পাবা অর্ডার কার্ডে ক্লিক করবা দেখো দুইটা অপশন একটা হচ্ছে ভার্চুয়াল একটা ফিজিক্যাল আমি হাইলি সাজেস্ট করব বা রিকমেন্ড করব ফিজিক্যাল কার্ড না আনার জন্য কারণ তুমি 80% কেসে 80 ঠিক না 70% কেসে ফিজিক্যাল কার্ড পাবা না তোমারে ওই কি বলে পোস্ট অফিসে দরাদরি করতে হবে ঠিক আছে একটা কার্ড পাইলা না সেকেন্ড বার আবার অর্ডার করবা তিন নাম্বার বার অর্ডার করতে গেলে পঞ্চাশ ডলার দিয়ে ডিএচএল দিয়ে আনতে হবে তার থেকে ভালো না ভার্চুয়াল কার্ড ফিজিক্যাল মানে কি ফিজিক্যাল মানে তুমি কার্ডটা হাতে পাইতেস তোমার এটিএম মেশিন থেকে তুমি উইথড্র করতে পারতেস যে কোনো মানে এই ফিজিক্যাল কার্ডটা যখন অর্ডার করবা বাংলাদেশে যে কোনো এটিএম মেশিনে ঢুকাইলে পনেরো টাকা চার্জ দিয়ে তুমি দশ ডলার পঞ্চাশ ডলার একশো ডলার দুইশো ডলার যে কোনো অ্যামাউন্ট তুমি ক্যাশ করতে পারবা এটা একটা সুবিধা ফিজিক্যাল কার্ডের কিন্তু ফিজিক্যাল কার্ড বাংলাদেশে আসে না ওভাবে আসলেও তোমার দেখা যায় পোস্ট অফিসে পড়ে থাকে এই জন্য আমার সাজেশন ভার্চুয়াল কার্ড অর্ডার করা একই জিনিসই তুমি অনলাইনে কোনো একটা পেমেন্ট করতে গেলে তোমার কি কি লাগে বলো তো কার্ড নাম্বার আর কি পিন নাম্বার कारो जो मन भाई पोस्ट भलो मानुषा चिन्हे कार्ड आनले दिए दिवे फाइन तुम फिजिकल कार्ड अर्डर करो ठीक है एक ही जिस ভার্চুয়াল কার্ড অর্ডার করবো 
ভার্চুয়াল কার্ড বা ফিজিক্যাল কার্ডে ভার্চুয়াল কার্ডে ক্লিক করলাম বা ফিজিক্যাল কার্ডে ক্লিক করলাম বা ভার্চুয়ালে ক্লিক করলাম নেক্সট দিব নেক্সট দেওয়ার পর আমার নাম দিব নাম তো সব ঠিকঠাক আছে কিচ্ছু করা লাগবে না নেক্সট ফ্রি শিপিং ফ্রি অর্ডার কার্ড বাটনে ক্লিক করে দিবা শেষ ক্লিয়ার নাকি ক্লিয়ার না হুম এইবার ফিজিক্যাল কার্ড যখন তোমার হাতে আসবে তখন তুমি ওই কাগজটা যখন খুলবা একটা চার ডিজিটের পিন পাবা কি পাবা চার ডিজিটের একটা আচ্ছা তো এই কার্ডটা তোমার এখানে দেখাবে একটিভ লেখা না নিচে দিয়ে দেখো তো হুম এখানে এখানে একটা বাটন আসবে অ্যাক্টিভেট কার্ড ওই বাটনে ক্লিক করে তুমি তোমার পিনটা দিয়ে দিলে কার্ডটা অ্যাক্টিভেট হয়ে যাবে ফিজিক্যাল কার্ডের ক্ষেত্রে তোমার হাতে আসবে একটা কাগজে মোড়ানো থাকবে তোমার কেউ ব্যাংকে কার্ড নিস দেখবা কাগজে নেওয়ার পর কাগজটা খুললে চার ডিজিটের ওরকম আর কি उंटे मेलेटर ক্লিক করার পর তুমি দেখবা তোমার মেইলে যে কোডটা আছে ওই কোডটা দিয়ে দিলে তোমার অ্যাকাউন্টটা অ্যাক্টিভেট হয়ে যাবে আচ্ছা এবার বিকাশ মন দিয়ে খেয়াল করো এখন তোমার 10 ডলার মার্কেট থেকে উইথড্র করছো পেন এর 10 ডলার আছে ব্যাংকে উঠাইতে পারবা না ভাই কত লাগবে উইথড্র করতে ব্যাংকে মিনিমাম 50 ডলার আই প্রথমবার 200 200 252 ডলার রাইট প্রথমবার 252 ডলার এখন এই 252 ডলার নাই তোমার কাছে তোমার তারপর আর্জেন্ট পেমেন্ট লাগতেছে তখন তুমি বিকাশ দিয়ে ইনস্ট্যান্ট যে কোনো অ্যামাউন্ট দিতে পারবা আসো আমরা বিকাশে কানেক্ট করার ভিডিওটা দেখি এই যে বিকাশের ভিডিওটা হ্যাঁ আচ্ছা এই ক্ষেত্রে কানেকশন হবে বিকাশের অ্যাপ দিয়ে বিকাশের অ্যাপ ওপেন করলাম মন দিয়ে খেয়াল করো नाम कस्टमर आईडी एड्रेस दीबा कनेक्ट हो जाए मन रखा विकास नाम नाम जो सेम ना तेष शेषार এখন আমি কতটুকু আনবো আমি পুরোটাই আনবো একশো এক ডলার নিয়ে আসলাম হ্যাঁ এগিয়ে যান চলে আসছে সাথে সাথে টাকা চলে আসছে দেখছে আট হাজার পাঁচশো পঞ্চান্ন টাকা চলে আসছে এই ভিডিওটা যখন করি তখন রেট ছিল চুরাশি টাকা করে ঠিক আছে ডলারের এখন তো অনেক হয়ে গেছে সবাই ক্লিয়ার ক্লিয়ার ভাইয়া একদম সহজ তাই না জি ভাইয়া এই ভিডিওটা দিয়ে দিতেছি
कत डलार समय लगते उंटेबल्स 